Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles' son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idol did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's armies. It is here that my story begins. Добро пожаловать на канал Романа. Предлагаю вашему вниманию небольшой видео обзор игры под названием Kingdom Come Deliverance. Это начало игры. God bless. Same to you. Today's a scorching day. <laughs> mm. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. <laughs> Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm -hmm. Henry! 
Get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slugger bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I, I just scratched myself, is all. Hmm, well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. <sighs> Get up to last night. Oh, nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern. Some wayfarer stopped by. He was telling us what's going on in the world, and um, well, I uh, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious looking character with a sword who turned up in town recently. No. It's just... Matthias was teaching me archery. Archery? Do you want to become a poacher? Have you any idea of the punishment for that? And where did you get a bow anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Oh, Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. For the love of God. Promise. I promise. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere, as usual. Mother. You're nearly a grown man, Hal. Father will pass the fort on to you one day soon. You've been caught in that Bianca for months now. Why do you have to keep wasting your time with those two layabouts? They're nothing but trouble. Is father angry with me for sleeping late? He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzig. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain. But he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Do you need me to do anything, Ma? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Ну что же, вот и начало игры Kingdom Come Deliverance. Так, сразу нажимаю кнопочку N, посмотрим здесь все, что есть. Так, сумма. Ну, здесь, видимо, все, все то, что лежит у меня в сумке. Общие характеристики, я смотрю, присутствуют. Ну, красноречие я поднял, ловкость тоже поднял, увидели. Так, здесь у нас вкладка с оружием, здесь доспехи, на мне сейчас простые рубашки, капюшон, сапоги. Так, здесь у нас еда, здесь для заданий, иное, ключи от двери, от сундуков. 
Так, дальше идем. Игрок. Ну, это мои характеристики, как я понимаю. Бой. Слушайте, ну, довольно все это проработано. Эффект. Голд. Нужно перекусить. Так, репутация. Ну, это деревня Скализа, где я сейчас нахожусь. Моя статистика. Так, дальше. Лошадь. Лошади у меня пока нет. Журнал. Так, ну и здесь мои задачи идти к своему отцу и взять урок боя на меча. Вот такое вот задание. Так, главное. Главные побочные прошлые занятия. Так, ну это вот карта, видимо. А, нет, карта вот она. Угу, скалец. Ну, пока я нахожусь именно здесь. Кодекс. Ну, здесь типа глоссария тут вот общая информация сведения все это конечно нужно изучить тут наверное есть и ремесло крафт ну и вот информация по персонажам ну все это напоминает ведьмак 3 так обучение вот даже есть справочник химия бои взлом замков но все это нужно конечно будет изучать все это нужно будет прочитать. Основы боя. Вроде бы, как я слышал, бои здесь достаточно сложные и тяжелые. Так. Понятно. На столе, матушка сказала, есть еда. Так, яблоки. Берем. Беру яблоко, тоже беру. Рогалики какие-то. Слушайте, ну давайте, наверное, возьму сразу все. Не уверен, что я сюда вернусь. Поэтому сразу себе в инвентарь все нахапаю. Так, вроде бы все. На скамейку можно садиться. Вот еще два яблока. Ну, Вообще-то здесь можно, конечно, пошариться. Открыть сундук. Так, гвоздь для Тереза, отвар, повязка, спасительный шнапс. Слушайте, ну я даже не знаю, может быть все это взять? Давайте-ка я все возьму. Наверное, все это понадобится. Шир. Да, э, игра достаточно требовательная. На моем слабом компьютере она не шибко-то и идет. Ну, собственно говоря, идет. Так, приготовить, разжечь огонь. Смотрите, как можно готовить яблоко. Ну, давайте яблоко. Печеное яблоко я получил. Вон оно как. Не зная никаких рецептов, я получил печеное яблоко. Так, инвентарь. Пища. Так, ну давайте съедим. Есть. Рогалик съели. Так, статистика. Где у нас тут была, что я был голодный? А, вот. Ослабление голод. Ну, вроде бы как я перекусил. Давайте еще один рогалик съедим. Все. Вот. Так, можно, наверное, выходить отсюда. Да, игра требовательная, и снимать ее не получится у меня. Может быть, я и буду играть, смотря как она у меня в дальнейшем пойдет. Но снимать вряд ли, потому что FPS мало, но и она у меня, конечно, подтормаживает. 
несмотря на то, что поесть из котелка. Несмотря на то, что все настройки выставлены на минимум. Наверное, еще и в котелке можно готовить. Так, у меня задание подойти к отцу, помочь ему с мечом. Ну вот видите, как подлагивает эта игра. Точильный круг узнал, где находится. Тут, видимо, вот он. Видимо, это и есть тот самый отец, которому мне нужно помочь. Кузнец он. Я, я видимо... О, говорит, мне нужна помощь. Я, видимо, сын кузнеца. Так, убеждение. Ну вот информация по убеждению. Смотрите, как тут все проработано. Влияет э, то, как я одет, какие на мне доспехи, какой меч, если на мне капли крови, грязный я или не грязный. В общем, все это тут так... Все это тут так, конечно, насыщенно. Так, ладно. Так, вот. Индрик отец. Ну, так как я его, видимо, плохо знаю, у меня тут все везде кругом вопросы. Так, красноречие 2, вот это вот, ну, знатно 7. Короче, у меня вот эта семерка самая высокая. Давайте-ка я это и выберу. Sorry, father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy, when are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? Not drunkard? <laughs> that'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the cross guard for Sir Radzik's sword, which I had engraved in Sasso. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, cross guard. Got it. And ale. <laughs> Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Ну вот, большинство заданий, видите, можно выполнить разными способами. Э, сходить на рынок к углежогу, купить у него э, эти угли, да, мешок. Для этого нужны деньги. Деньги, как бы, он должен отдать. Э, плюс еще в карчму заглянуть. Что-то там с пивой. С пивом разобраться. Бланка должна налить пиво. Короче, вот такое вот задание. Ну вот это вот первая деревня, где я оказался. К слову сказать, играю я в пиратскую версию, которую скачал, и здесь сразу установлены несколько дополнений уже в этой версии. Вот дополнение из пепла называется. Ну, до дополнения мне еще далеко. И еще одно дополнение. Амурные приключения от важного пана Яна Птачика. Еще одно второе дополнение. Так, турнир. Угу, Ян Птачик. Ну вот. 
на карте отображаются задания. Давайте проверим. Так, да, купи мешок угля. 0 из 10 здесь. Пиво купить. Получить долг с кунеши. Ну, вот, наверное, первое, что мне нужно сделать. А здесь потом еще получить крестовину. Так, ну что же, идем получить долг с кунеша после кугляжогу купить эти мешки с углем или мешок с углем. Да, подлагивает игра. Смотрите, ну вот как в Ведьмаке тоже появляется над персонажами надписи, диалог о том, о чем они говорят, можно постоять послушать. Я узнал, где угляжок. Вот они тут что-то разговаривают. Вот это, наверное, угляжок. Вон тут стоит, кстати, и... мешки с Ну-ка. Помощник угляжок. Нет, это не угляжок, а помощник угляжок. Так, а деньги-то мне надо с него получить? Или... Сейчас давайте попробуем с ним поговорить. Good day. Так, тут мы с ним уже торгуемся. Нет. Не то. Ну вот они о чем-то говорили. Нужно было, наверное, мне постоять послушать. Ближок говел. Или гавел. Так, а мне нужен конеш. Так, мне нужно идти на метку F. Конечно. Получить долг. Так, тут есть ездовые животные. Стоят кони. Но у меня пока денег нет на то, чтобы их покупать. Да, ну вот игра у меня лагает, ребята. Поэтому, наверное, я буду, собственно, заканчивать здесь. Во время записи видео даже сильные лаги. Поэтому я съемку, наверное, буду заканчивать. Собственно, вот такая вот игра. Ну, у кого компьютеры позволяют, я рекомендую. Я, конечно, попробую поиграть. Так, вот это, наверное, угляжок. Да. Или нет? Это какой-то кунеш, с которого долг ты должен получить. Я, конечно, you, попробую поиграть. В эту игру. Без съемок видео. Вроде бы как FPS. Ну, посмотрим. Получится, не получится. Так, отец прислал меня за гроши. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Так, ну хотя бы за инструмент. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Смотрите-ка. Не хочет. Так, ну вот что мне тут выбрать. Тоже у меня, видите, красноречие 2. Если... <coughs> Корона вот это вот. 7 и мечи 2. Ну, выберу, наверное. А, у меня здесь короны-то и нету. То есть, либо это, либо это, либо вот к тебе придет мой отец. Давайте попробуем вот так. Поговорите, Хм. Драться, что ли, со мной собрался? Ребята, и тут и бой пошел. 
Ой, тут целая куча информации по поводу боя. Левая кнопка рубящий. Правый колющий. Джеб. Прямой удар кулаком в лицо. Ага, левая кнопка это хук, медленный удар. F, пинок. Короче, тут все это нужно изучать. Тап, захват. Ху, блок. Так, ну что же, достаточно тут все это сложно. Действительно, боевка. Смотрите, нужно выбирать еще направление атаки. Плюс еще несколько видов атаки есть. Может быть, его мне сразу захватить. Цель, снять захват. Ну, не знаю, пнуть врага. А, давайте попробую его побить, что ли. Получится, не получится, посмотрим. он меня побеждает он блоки ставит хорошо а я нифига не у меня выносливость заканчивается с направлением удара я что-то не особо пойму как это работает блоки то он ставит я не знаю, ему нанес урон-то или нет, он что-то все блокирует, по-моему. Блин, у меня выносливости не хватает, надо отойти. попадает ступай к своей матери она тебя золотает он меня побил ребят попробуй другим способом забрать короче меня избили да нужно учиться драться Возвращайся к матери, она меня, она меня золотает. Да, побил меня кунеш, каким-то образом с него надо теперь это все дело выбивать. Я не знаю как. А, меч. А, интересно, у меня меч есть. Можно было, конечно, с ним не на кулаках драться, а... Но откуда у меня меч-то? Вряд ли у, у меня весь меч. Давайте проверим. Нет у меня никакого меча, и доспехов у меня нет. Короче, ребята, не знаю. Но тут интересная игра, она заставляет думать. Вот видите, тут такая задача, что нужно с него теперь каким-то образом выбить эти денежки. Подраться у меня не получилось, он меня побил. Ладно, все, на этом я заканчиваю, ребятки. У меня полноценный обзор сделать не получится, потому что компьютер у меня игрушку не тянет с съемкой видео. FPS проседает. Но у кого компьютеры позволяют... Советую, скачивайте, играйте Kingdom Come Deliverance. Всем пока. Good. And fire up the forge. We'll put it all together. By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. I expect you know something about it. Maybe. 
Maybe. Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe. And maybe those cronies of yours had something to do with it. That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the King. He got what he deserved. Oh, got what he deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those friends of yours. It's all, all the same to me. But I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. Well, so you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, and not your fists. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? <laughs> I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles. Had a bridge made over the Moldau, and founded a university. And all without a war, he knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once a thousand years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. 
Well, those days are gone, sir. Hmm. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let commoner? try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you say, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, says Van. Have a safe journey to Sassau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green in the forge. Huh. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in scallets, here, beneath the linden tree, and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them, or beat them. Meet. You have to keep going on about it. <laughs> then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry! And what about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No! You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me.
the gates. Move! Come on, we're closing. Move in, people! Come on, we're running come out of time. on! Oh, Henry, thank God. Get inside quick, we have to shut the gates. Get ready, people, come on. Mind this for me. Are you mad? You can't go back. Get through the gates. Run by the moat! At the path down there! Jump down from the wall and flee! 